大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发表新内容时，你才能获得最新的节目通知。台积电新一轮的全球布局大致成型，其在欧盟的欧洲半导体制造公司 ESMC 已经于八月下旬举行动土典礼。美、日、欧三大市场未来将成为新的成长引擎。台积电前进欧洲。意义非凡。有台湾媒体对此报道指出，台积电赴德国设厂，总投资金额高达一百亿欧元，创下台湾企业投资欧洲的新纪录。这座新厂预计于二零二七年量产，将引进十二纳米制程，取代格罗方德原本采用的二十二纳米，成为欧洲最先进的逻辑晶片制程。未来，台积电不但可以就近掌握汽车市场外，也将促进台欧半导体供应链的进一步合作，并为台厂前进中东欧地区提供强大助力。这是史上第一次，欧盟主席冯德莱恩、德国总理肖兹、萨克森邦总理克雷奇莫等人同时为台积电站台，他们更积极秀出政策牛肉，无不吸引台湾半导体供应链跟进投资。冯德莱恩致辞表示，他也得以有机会授权德国对此提供国家补助，规模为五十亿欧元。台下欢声雷动，因为台积电才开始要建厂，欧盟就宣布补贴资金到位。相较于即将进入量产但仍没拿到补助的台积电美国厂，欧盟显然友善得多。冯德莱恩接着说：“这只是开始，提高工业竞争力是欧盟委员会新五年计划的核心之处。”未来将继续投资晶片和先进封装技术。他也对台积电说，他们需要加大投资，吸引这样的公司到欧洲发展。接着，肖兹致辞表示，德国的目标是在二零三零年时，八成能源都使用再生能源；二零四五年时达到碳中和。但如果少了半导体，这些目标都无法实现，工业和服务业也会受到影响。欧盟的目标是到二零三零年时，全世界五分之一的晶片由欧盟制造。这场典礼中，台下几乎就是欧洲半导体产业界的同学会，除了英飞凌、博士 Bash 和恩智浦 NXP 的高阶主管坐在总理肖兹右手边，而冯德莱恩身后则是来自布鲁塞尔欧盟总部的政策顾问群，宾士、福斯、BMW。斯柯达等汽车大厂的高阶主管则坐在另一侧，再加上蔡司、夜空集团、巴斯夫、ASM、林德、世创等欧洲供应链代表。美系设备厂商出席的人数寥寥可数，但日本厂商如 JSR、东京威力、信越、日立、Screen 等公司的代表人数也相当可观。这场典礼就是现在欧洲半导体供应链的缩影。台积电新厂所在的萨克森邦德勒斯登市，素有“欧洲西谷”之称。这里是欧洲最大的半导体聚落，欧洲制造的半导体每三颗就有一颗产自这里。德勒斯登很早就开始发展半导体，类似德国版的新竹。这里有顶尖大学，也有光子和微电子研究机构，加上格罗方德、博士、英飞凌、X5 等半导体制造公司，形成产学。沿三足鼎立的产业环境，当德勒斯登半导体产业规模扩大后，新需求就会出现，台湾半导体供应链已开始布局。今年六月，德国政府举办的参访团就吸引八家台湾半导体供应商参加。八月底，行政院秘书长顾明心也组团出访欧洲，协助业者打入欧洲半导体供应链。台积电在德国设厂最重要的意义。是在欧洲大力投资半导体时，让计划是跟着台积电的蓝图走。台积电投资欧洲，短期有挑战，长期却是在扩大影响力。目前，台积电最先进的车用制程已采用五纳米以下制程开发，即使德国厂完工，客户要最先进的车用晶片，还是必须到台湾来下单。这让对于仅仅拿到成熟制程的欧洲半导体制造公司 ESMC 来说，是相当于眼红，更不用说台积电即将上马的二纳米工艺。日前有消息称，台积电将于九月启动 Cyber Shuttle 晶圆共乘服务。业内人士透露 
，依照往年惯例，三月、九月各有一次向客户收件的机会，协助厂商抢工今年下半年及明年上半年的各类制成计划。据了解，而本轮晶圆共成服务有望首次提供二纳米选项，吸引下游设计企业抢先布局。台积电二纳米技术进展顺利，新竹宝山新厂二零二五年量产。此外 ，N to P 以及 A 1 6均在二零二六年下半年进入量产，持续提升功耗以及晶片密度，也将由苹果首发。值得注意的是 ，iPhone 十七系列虽然也是明年亮相，但新机赶不上台积电二纳米工艺，因此 iPhone 十八系列会成为第一款搭载二纳米晶片的智慧型手机。根据台积电的介绍，与 N 三 E 节点相比 ，N 二工艺在相同功耗下的效能提升了百分之十到百分之十五。在相同效能下，功耗降低了百分之二十五到百分之三十。除此之外，台积电二纳米工艺引入了全新的 SOIC， 即 System on Integrated Chips 封装技术。它能够将多个晶片垂直堆叠在一起，通过吸通孔 TSB 实现高效的电气互联，形成紧密的三维结构。这种新技术不仅能够大幅提升晶片的机体度。和功能密度，还能显著降低系统的功耗和延迟。ASIC 特定应用机体电路厂商透露，以 Cyber Shuttle 来看，七纳米以下先进制程专案数量不多，仍以成熟制程为主。可看出，未来竞争将集中于少数前端厂商身上。若未搭上二纳米首班车，恐将落后竞争对手半年时间，取得 Shuttle 车票更显重要。Cyber Shuttle 又称为 MPW 多专案晶圆，就是将多种具有相同工艺的机体电路晶片设计放在同一测试晶圆上流片，流片后每个设计品种可以得到几十片晶片样品。这不仅可共同分担光眼膜的成本，并能快速完成晶片试产和验证，强化客户的成本优势与经营效率。以台积电为例 ，Cyber Shuttle 服务还提供验证 IP。Standard Cell 标准单元及 I/O 的子电路功能与制程相容性，据悉能叫原型设计 Prototype 成本减少 90% 台积电表示，现阶段的 Cyber Shuttle 服务涵盖最广泛的技术范围，每个月最多能提供10个 Shuttle 服务。由此可见，台积电今年9月启动的每半年一轮的 MPW 服务客户送件。由于本轮 MPW 服务有望首次提供二纳米选项，必将吸引下游设计企业抢先布局。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。